So after this wonderful piece, I would like to thank you first for being here and guiding us through this evening and giving us musical insights in a part of a lost Jewish world. And also a warm welcome to Katrin Göring Eckert, the Vice President of the German Bundestag, and to Bishop Christian Stäblein, the Bishop of our church in Berlin, Brandenburg, and the rest I, I leave, it's impossible in English. Um, <laughs> Um, and to our international guests uh, with whom we had a day conference today and of course to all of you who are here and all the people who are on screen with us. Uh, we continue in German as Thomas and I, and I agreed um, that we sort of, he's speaking in English and I will do it in German. Um, Einen speziellen Dank auch an Thomas Sendell und die European Coalition for Israel für die Kooperation sowohl bezogen auf die Tagung wie auch auf diesen Abend. 80 Jahre Wannsee-Konferenz, 15 Männer, acht davon christlich erzogen und soweit wir sagen können, sich auch so Verstehend. Wie konnte das sein? Bischof Tibelius, damals Generalsuperintendent, sagt 1928 anlässlich von Ostern, ich habe mich trotz des schlechten Klangs, den das Wort angenommen hat, immer als guten Antisemiten verstanden. Gott segne unsere Osterbotschaft. So konnte es wohl kommen. Unsere Tagung heute hieß Kirche in der Gegenwart und Antisemitismus heute. Was müssen wir tun? Ja, wir müssen das erinnern. Haus der Wannsee-Konferenz, ein Ort der Täter. Kirche, eine Institution der TäterInnen und NutznießerInnen. Viel haben wir nach 1945 erreicht im jüdisch-christlichen Gespräch und viel liegt noch vor uns. Dazu brauchen wir die Erinnerung an Täterschaft, an unsere Täterschaft und das immer wieder neue Suchen nach den Gründen für diese Abgründe, nach den Gründen für diese Feindschaft und die Suche nach anderen Bildern. Wir müssen wegkommen von dem Angewiesensein auf ein negatives jüdisches Gegenüber, in welcher Form auch immer ähm, es aufscheint, ob als Gesetzlichkeit, ob als Pharisäer, ob als verschwörerisches jüdisches Priestertum, die in Geheimverhandlungen beschlossen, Jesus zu töten von der sogenannten alttestamentarischen Gewalt und von vielen mehr, die eben dieses Negative gegenüber konstruieren. Dazu brauchen wir diese Erinnerung und ein Gedenken an die, die die Folgen dieser Mord, dieses Mordes zu tragen hatten. Nochmals herzlich willkommen all Ihnen zu diesem Abend der vergegenwärtigenden Erinnerung. Vice President of the Bundestag, Madame Göring Eckhardt, Bishop Steblein, Excellencies, ladies and gentlemen. The tragedy of Wannsee did not start in Wannsee in 1942. It started long before when the Jewish people and their way of life was ridiculed and demonized by the culture at large, including by the religious authorities. 
those of you who are theologians here tonight know much better than I of the tragic history of anti-Judaism and anti-Semitism in our church history. Those who attended the Vansi conference were part of this tradition. Regardless of how much they knew of church theology, they were very well familiar with the Judensau in the church in Wittenberg and elsewhere in Germany and Europe. These sculptures, these pictures spoke louder than words. I speak here today not as a German, but as a Christian, perhaps representing the international community, a community that allowed for this tragedy to happen. When President Roosevelt called together the world leaders to Evian in July 1938 to seek a solution to the Jewish-German refugee problem, one could already read the writing on the wall. It was no secret what Hitler wanted to do. But this was still a time when he was willing to deport the Jews to whichever country that was willing to receive them. He was convinced that no country was interested in the faith of the Jews. The intergovernmental conference in Evian could have been the solution to this problem in two ways. The 33 nations that were present could easily have received the few hundred thousand Jews from Germany and Nazi-occupied Austria if they wanted to. And they could also have given Hitler a final ultimatum. They did neither. Only tiny Dominican Republic allowed for some Jewish immigration. Canada complained that their country was too small to receive Jewish refugees. Australia said that they did not have any ra racial tensions and they were not planning on importing any either. It's important to note that there was nobody and I stress nobody speaking up for the Jewish people in Evian. It raises the question, where was the church in July of 1938? Or to quote Cain, am I my brother's keeper? Hitler had his own representatives at the meeting who, when returning to Berlin later, would tell the Fuhrer, you're right, the nations don't care about the Jews. The rest is history, tragic history. The question remains, if there was a spy here tonight, what would be his message? Does a Christian church care about the faith of the Jewish community today? Does Germany care? Will we do anything to stop the rise of anti-Semitism? Ladies and gentlemen, Nobody but we who are gathered here tonight can answer that question.
Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin göring eckert sehr geehrte Frau von Schnurbein, sehr geehrter Herr Sandell, sehr geehrter Herr Dr. Klein, sehr geehrter Herr Dr. Staffer, sehr geehrte Damen und Herren, die Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 symbolisiert ein schreckliches Merkmal der im deutschen Namen geschehenen Ermordung und Vernichtung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Es war weder die Folge blinder Emotionen noch das Geschehen heimlicher oder verheimlichter Kriegsverbrechen oder deren Folge. Es war ein industriell durchgeführter, staatlich angeordneter und auf den Wegen der modernen staatlichen Organisation vollzogener Mord von Millionen Menschen. Ladies and Gentlemen, the Wannsee Conference of January 20, 1942 symbolizes a terrible mark of the murder and annihilation of six million Jews that took place in Germany's name. It was neither the result of blind emotions nor the occurrence of clandestine or concealed war crimes or their consequence. It was an industrially executed murder of millions of people ordered by the state and carried out with the tools of modern state institutions. This is what the meeting and discussion of 15 high-ranking representatives of National Socialist Germany in the guest house of the SS and the Villa Am Großen Wannsee represent. As with so many elements of Nazi crimes, it is difficult to find words of adequate description. The rupture of civilization and the deep sense of a rupture, the deprivation of all reason and the destruction of all ontological certainty, certainty as Dan Diener describes it and as Theodore Adorno 
also understood it early on for language, this rapture has the effect that we can only ever find in inadequate words. Do we seriously want to continue to call what took place on January 20th, 1942 in the Villa Amwanse as a conference? It was a meeting with holy and human purposes. It was not, as has long been assumed, the moment of the decision to murder millions of Jews. The National Socialists had long since set that in motion. It was probably something like the self-empowerment of Reinhard Heydrich and, in his wake, Adolf Eichmann, to make their way of organization acceptable to the other affected partners in the administration. Terrible descriptive sentences, ladies and gentlemen. One would have to put every word in quotation marks. It was an authorization of competences, as it happens in administrative and management contexts quite regularly at various levels. Counter-rational, anti-enlightenment. We can use different terms in the wake of the analysis of the dialectic of enlightenment, but it is up to us, up to me, up to me to state clearly today what this was, criminal, murderous, unprecedented, precisely in the way it was ordered by the state and carried out industrially. This is what we so-called Wanzi Conference of January 20th, 1942 stands for. It is our task to remember this, especially when the worlds are missing, destroyed by the rupture of civilization, exactly then, but how? In welcher Sprache sollen wir, soll ich davon sprechen? In Englisch? Natürlich richtig so. Es ist die Sprache dieser Zusammenkunft heute, eine internationale Tagung, ein internationales Treffen. Für mich als Nachkomme aus dem Volk der Täter und Mörder erscheint die schöne fremde Sprache immer auch wie ein Versuch des Entkommens. Entlösung ist aber nun mal ein deutsches Wort. Die Wannsee-Konferenz ist ein entsetzlicher Marktpunkt auf dem Weg zur Entlösung. Kshernila Madeti Lifne Bidjuk Shlushim Shana Birushalayim Baaretz Ahavti Lemot Beivrit Acharei Mekabel Ptor Lamadeti Lorak Talmud Vemidrash Gamze Vegamze Neneti Halachti Chutz Mize Lefakulta Historet Veyashavti Besemina Haderech Lapitaron Sophie. Aderich la Pitarona Sophie. Und das übersetze ich jetzt auch noch mal. Als ich vor 30 Jahren in Jerusalem lernte, schätzte ich das Lernen auf Ivrit. Nachdem ich den Ptor, also den offiziellen Abschluss in Ivrit geschafft hatte, lernte ich nicht nur Talmud und Midrash, sowohl das eine wie das andere genoss ich. Ich ging auch in die Geschichtsfakultät und saß im Seminar in Jerusalem mit dem Titel Der Weg zur Entlösung. Das Seminar wurde geleitet von David Bankier, einem der großen, viel zu früh verstorbenen Holocaust-Forscher, späterer Leiter des Forschungsinstituts der Gedenkstätte Yad Vashem. Es war ein kleines Seminar mit einigen israelischen Studierenden. Wir lasen diverse Dokumente der verschiedenen Stationen auf dem Weg zum Holocaust, darunter auch die Quellen zu den Geschehnissen vom 20. Januar 1942. Wir lasen sie auf Hebräisch. Und David Bankier nutzte die Chance, dass mit mir und einem weiteren Studierenden aus Deutschland zwei im Seminar saßen, die die Quellen auf Deutsch lesen konnten. Das war schließlich die Sprache der Quellen, die Sprache der Mörder. 
Es war, wie Sie sich vorstellen können, eine besondere Situation auf Ivrit, einer Sprache, die ich bis heute so sehr liebe, wurde irgendwie alles schön. Aber gerade das durfte hier nicht passieren. Aderach lapitarona Sophie. Der Weg zur Endlösung? Nein. Die Übersetzung in die Sprache der Bibel darf nicht den Eindruck vermitteln, nun würde der mörderische Bruch aller Menschlichkeit und Zivilisation quasi rückübersetzt. This, and this is the reason why I'm telling the story I understood in this seminar in 1992 with David Bankia. The German language must learn to live with the crime. And it will be my, it will be our task to find the appropriate words again and again in this confusion of all speech and language. Words. For what follows the one day conference between 1942 and 1945, there's always the danger of running out of them. And what Adina calls pent up time, gestaute Zeit, he uses it to describe the tremendously high number of murders in an extremely short time. Words threaten to become numbers. The depersonalization and de dehumanization of murder through the mere numbering of victims is a result of the criminal actions of the murders. Stories become numbers. The recovery of stories, the recovery of biographies is one of the great tasks that is happening in Yad Vashem and many other places. Dear ladies and gentlemen, when I studied with David Banki in Jerusalem 30 years ago, and when I accompanied Israeli youth from Cholon to the House of Wanzi Conference year after year, a good 25 years ago, I could not have imagined the forms of anti-Semitism we are still experiencing today and again in Germany. Als ich vor 30 Jahren bei David Bankier in Jerusalem studiert habe und als ich vor gut 25 Jahren israelische Jugendliche aus Cholon Jahr für Jahr in das Haus der Wannsee-Konferenz begleitet habe, da habe ich mir nicht vorstellen können, welche Form des Antisemitismus wir heute noch und wieder in Deutschland erleben. Eine besonders abstoßende Form sind die antisemitischen Muster der Verschwörungserzählungen, die uns im Rahmen der Pandemiebekämpfung in den letzten Jahren begegnen. Es scheint Tucholskis altes Wort neu zu bestätigen, dass Schuld für die Menschen immer die Juden und die Fahrradfahrer seien. Und wer jetzt, so hat es Tucholsky hier angelegt, fragt, wieso die Fahrradfahrer er hat das antisemitische Stereotyp längst bestätigt. Abstoßend sind auch die absurden Selbstinszenierungen von Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich gelbe Sterne an die Jacken heften, auf denen in der Mitte ungeimpft steht. Was für eine entsetzliche Verdrehung und was für eine geschichtslose Verharmlosung. Das Tragen der sogenannten Judensterne war vom nationalsozialistischen Regime im September 1941 als Zwangsmaßnahme angeordnet worden wenige Monate vor der Wannsee-Konferenz und als weiterer Schritt auf dem Weg zu längst begonnener Ermordung und Vernichtung. Die Selbstidentifikation und Selbstinszenierung von Corona-Maßnahmengegnern im Missbrauch des Symbols verharmlost auf furchtbarste Weise die Shoah. Das gilt für so manchen unpassenden, dümmlichen oder auch bewusst geschichtsverdrehenden Vergleich, im Blick auf die Wannsee-Konferenz betone ich das deshalb, weil die Erinnerung an das Geschehen vor 80 Jahren in besonderer Weise in den Blick rückt, was wir erinnern, wenn wir diese Form des Mordens erinnern. Ich komme zum Schluss noch einmal auf Englisch. David Bankier sent me a young student 
at the time to the research facilities of Yad Vashem with an assignment. I was to search through the German newspapers of the years around 1942, asking how much was reported there about the murder of Jews. So I took the bus to Yad Vashem every day for a few weeks. Every day I found clues that made it evidently clear to me whoever wanted to know had been able to know. Every day. I went to the hall in memory of the murdered children. Their murder was also set in motion on January 20th, 1942. Altischkach. Remember. Thanks today, especially to the revered David Bankir. He was the son of two survivors. Danke, David that I was allowed to learn from you the language of memory.
speaking on behalf of a global Christian movement, but being a German myself, if you watch something like this, we perhaps understand much better one of the most often quoted words in our Christian service, God have mercy upon us. Those who were in the conference today, they recall that we have discussed the role of Christianity in all of this, to remind us about the incredible responsibility we have to assure that something like this never will happen again. And we agreed that it was not just the obvious examples of Martin Luther or others who spoke against the Jews directly, but that the, uh, t that the part of our history goes much further back. You have mentioned the, using the Jews as, as well, the, the evil explanation for more or less everything. Um, being in a Protestant church, that's even part of the Reformation. You just needed to prove that the Catholics are Old Testament, are Jewish-like, and you had proven them wrong. What an, a, sorry, idiotic kind of theology. And, and, and yet, it had an incredible power. And it will take more than just a day of discussion today to revise this. We have to go back into the, the, the very thing we have been standing for. I'm not saying quit Christianity. I'm not saying that, that this is DNA of Christianity. It's the other way around. But it, it needs ecumenical efforts. It's the wrong place to discuss our differences when we talk about anti-Semitism. And uh, I'm happy that we have spelled out a lot of things we have before us. Um, it's, it's unbelievable some of those things come up 80 years later. And I'm not saying that there have not been a lot of people working on all of this, but I feel that is the first time that the whole uh, global Christianity, Catholic, uh, concilia, evangelical, is willing to come together on this topic. And so I was asked to pray for us this very pray that God has mercy on us. And that means not just those Christians who were involved at that time. I could say I was born later. What is that my concern? Um, not only even so, I do not want to push away a bit the role of Germans and Germany in it. Um, but we want to pray for all of Christianity and ask that God gives us the mercy that we put, so to speak, a restart on some of the buttons of our theology and come to a theology where we can speak about our own faith without denigrating others, without the need especially to put any evil in this world on our Jewish brothers and sisters. Let us pray. God, you are the God of mercy and love. And even so, Christianity is known for having preached this love and mercy. You have told us always that we need it ourselves. And we feel this by listening to videos like this, too, by reading texts from those times, by looking back into history, that we need your mercy. And we deeply believe that we want to understand the mistakes, the um, um, things we made wrong in the history of theology, to take the story of grace and love and turn it into a story that in the end meant that others would lose their life because of what we have been teaching. We only can ask your mercy upon us, not only to forgive what has happened in the past, but your mercy that we are willing self-critically to look at our own history, at our own teaching, and come to the point where others feel, and especially our Jewish brothers and sisters can feel, that we are stand for the grace, for the mercy, for the love, that you represent. Amen.
Lieber Christian Stacher, dir Thomas Zindel, Herr Landesbischof, sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Nationalsozialismus ist keine jüdische Angelegenheit, sondern Nationalsozialismus ist eine deutsche Angelegenheit. Diese Sätze hat Josef Wolf in einem Interview mit dem Radiosender Rias im Jahr 1967, ein Jahr nachdem ich geboren wurde, gesagt. Seine Sätze sind seit vergangener Woche in der Ausstellung zum 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz zu sehen, mitten im Herzen unserer Demokratie im Deutschen Bundestag. Wolf, Historiker und selbst Holocaust-Überlebender, bemühte sich schon in den 60er Jahren, eine, in der Villa am Wannsee ein Dokumentationszentrum einzurichten. Das Projekt scheiterte damals, weil die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft mehrheitlich nicht bereit war, den Nationalsozialismus als ihre eigene Geschichte zu begreifen. Wenn wir heute an dem sich morgen zum 80. Mal jährenden Tag der Wannsee-Konferenz erinnern, dann ist das erst einmal ein Rückblick auf das Geschehene, auf eine furchtbare Dissonanz dieses idyllischen Ortes am Wannsee, wo so viele Berlinerinnen und Berliner seit jeher unbeschwerte Zeit verbringen. Boote vorbeisegeln, Familien glückliche Sommertage im Strandbad verbringen, Kuchen essend, Boote vorbeisegeln. Dissonanzen deswegen, weil dort die Funktionäre des Nazi-Regimes kühl, bürokratisch, unfassbar zynisch die Ermordung europäischer Juden entschieden. Kein Beschluss, der dort erst gefasst wurde. Die Entscheidung war längst gefallen. Die Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden fand im Jahr 1942 bereits um und um statt. Erschießungsaktionen in der Sowjetunion, Deportation von Jüdinnen und Juden, der Aufbau der ersten Vernichtungslager. Es ging nicht mehr um das Ob, es ging um das Wie. Hohe Verwaltungsbeamte, die ganz unverblümt vom Massenmord sprachen, technisch eiskalt, hantierten sie mit Deportationszahlen. Hinter jeder Zahl ein Menschenleben. Nach 90 Minuten war die Sitzung vorbei. Grundlegende Bedenken gegen die Pläne äußerte niemand. Von da an bezogen die Nazis ganz Europa an ihre konkreten Vernichtungspläne mit ein. Das, was folgte, bleibt auf ewig unbegreiflich. Der bürokratisch organisierte Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden entzieht sich jeder Möglichkeit einer Wiedergutmachung. Es bleibt auf immer die Aufgabe des deutschen Staates, seiner Institutionen und der Gesellschaft die Erinnerung an diese Taten wachzuhalten. Wie Josef Wolf es einforderte, die Vergangenheit des Nationalsozialismus als eigene Geschichte zu begreifen, niemals einen Schlussstrich zu ziehen, aufzuklären, gegen Geschichtsrevisionismus anzuarbeiten, die Opfer zu ehren, sie niemals vergessen, Aufgabe unseres Staates, jedes, jeder Staatsbürgerin, mir auch. Doch nur bei der Erinnerung dürfen, können wir es nicht belassen. Es ist unsere, meine demokratische Verpflichtung, auch unseren Blick auf die Gegenwart zu schärfen. Antisemitismus in unserem Land war nie verschwunden. Nie. Er durchzieht diese Gesellschaft wie ein Gift. Und ja, Bischof Stäblein hat darauf verwiesen, war auch die Pandemie in Teilen ein Katalysator antisemitischer Weltbilder. Menschen, die sich auf Protesten gegen die Corona-Maßnahmen als die neuen Juden bezeichneten, die Schua verharmlosend, die sogenannten Judensterne mit der Aufschrift ungeimpft zur Schau tragend, antisemitische Verschwörungsmythen verbreiten, dafür gibt es für mich nur ein Wort, es ist unerträglich, es ist untragbar. Es ist beschämend, dass jüdisches Leben in Deutschland in weiten Teilen heute 
nur unter Schutzvorkehrungen stattfinden kann. Es darf nicht sein, wie in Halle geschehen, dass eine Holztür über Leben und Tod entscheidet. Es gibt eine Schutzpflicht des deutschen Staates, der Jüdinnen und Juden, aber es ist diese Schutzpflicht ein Schutz für uns selbst, für uns als Gesellschaft, für das Innerste, für uns als demokratisches Gemeinwesen. Und auch die demokratische Gesellschaft, jede und jeder Einzelne, hat sich Hassrednern, Rednerinnen und Tätern, Täterinnen überall entgegenzustellen, immer wieder. Ich darf heute hier als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages sprechen. Die eingangs erwähnte Ausstellung zum 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz steht mitten im Zentrum vom Paul-Löbe-Haus direkt an der Spree. Abgeordnete durchqueren diese Ausstellung auf dem Weg zu ihren Ausschusssitzungen, sozusagen dem parlamentarischen Alltag quasi wie ein Stolperstein. Doch auch der Deutsche Bundestag ist leider kein Ort, an dem Antisemitismus verschwunden wäre. In ihm sitzen seit 2017 Abgeordnete einer Partei, die die Shoah mindestens kleinredet, die ihre antisemitischen und rassistischen Einstellungen offen zur Schau stellen, die die deutsche Vergangenheit entkriminalisieren wollen. Vergangene Woche wurde berichtet, dass ein Mitglied dieser Fraktion jemanden im Deutschen Bundestag als Gestapo beschimpft hatte, der auf die Maskenpflicht im Fahrstuhl des Reichstags hinwies. Es ist unerträglich untragbar, dass so etwas in unserem Hohen Haus, so nennen wir es, passiert. Unerträglich und tragbar heißt, das verlangt Gegenwehr und Gegenrede. Niemals klein beigeben, niemals einfach hinnehmen. Es ist unser aller Aufgabe, Rechten, diesem rechten Gedankengut konsequent den Nährboden zu entziehen. Demokratinnen und Demokraten verteidigen die Menschenwürde und Menschenrechte jederzeit und sehr entschlossen als solche Demokratinnen und Demokraten. Auch das ist für mich persönlich eine entscheidende Aufgabe als Mitglied dieses Parlaments, als Bürgerin dieses Staates, als Nachkommende eines 1921 geborenen Mitläufers des Naziregimes. Bei aller nötigen Wachsamkeit und Gegenwehr geht es an jedem Tag auch darum, jüdisches Leben in Deutschland in seiner ganz wunderbaren Vielfalt sichtbar zu machen. Junge jüdische AutorInnen, die neue Impulse und Gedanken in die öffentliche Debatte einbringen. Ich bin so unfassbar dankbar dafür. Letztes Jahr war ich mit VertreterInnen der Synagoge am Franklinufer darüber im Austausch, wie jüdisches Gemeindeleben in der Pandemie überhaupt stattfinden kann. Und ich bin so froh und dankbar über die vielen unterschiedlichen Facetten jüdischen Lebens, die heute in Deutschland existieren. Im vergangenen Jahr haben wir das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Anlass war ein römisches Gesetz aus dem Jahr 321. Wir blicken also auf Jahrtausende jüdische Geschichte in Europa zurück. Diese gilt es nicht nur zu bewahren, sondern eben auch weiterzuentwickeln, am liebsten gemeinsam Platz dafür haben und sichere Orte. Ich bin dankbar dafür, dass Jüdinnen und Juden ein ganz selbstverständlicher Teil unseres heutigen Deutschlands sind. Und ich wünsche mir, dass jede und jeder Einzelne sich in unserem gemeinsamen Land zu jeder Zeit genau so selbstverständlich hier zu Hause fühlt, fühlen kann, das zu gewährleisten, ist unsere, ist meine demokratische Verpflichtung. Meine Damen und Herren, natürlich spreche ich heute auch als Christin hier, denn es braucht starke Allianzen über die Anliegen des jeweils Einzelnen hinweg und über das gesellschaftliche Miteinander hinaus. Es ist Aufgabe der Christinnen und Christen, die Anliegen der Jüdinnen und Juden zu ihren eigenen zu machen, zu unseren gemeinsam zu machen. Jedenfalls sehe ich das so. 
verbunden und verbündet zu sein mit den älteren Geschwistern im Glauben. So, wie das diese Veranstaltung heute hier ausdrückt. Und dafür ganz herzlichen Dank und Shalom. Oh, my people, my suffering people, I am your son who loves and venerates you, your son who will never tire of praising his people, Israel, a loyal people of courageous, a courageous people, a stiff-necked people, who in a holy citadel braved Rome under the Caesars and for seven years made the most powerful of empires tremble. Oh, my 960 heroes besieged at Masada who all took their own lives on the first day of Passover in the year 73 rather than submit to the Roman conqueror and bow down to his contemptible gods. O oh, my starving wanderers, held captive in so many foreign fields, howling their dogged hope down the centuries and eternally refusing to disperse and be absorbed by the nations where they lived in exile. O oh, my proud people, bent on survival and jealousy, guarding its soul, a people who stood firm and resisted, resisted not for a year, not for five years, not for ten years, but a people who stood firm for two thousand years, whatever people stood firm for so long, yes, 2,000 years of resistance, a beacon to light, the way of all other peoples. All my forefathers down the length of the centuries who preferred massacre to betrayal and the stake to apostasy, licked by flames and proclaiming unto their last breath the oneness of God and the greatness of their faith. O oh, my medieval kinsmen who chose death over conversion in Verdun sur Garonne, in Carentan, in Bray, in Burgos, in Barcelona, in Toledo, in Trent, in Nuremberg, in Worms, in Frankfurt, in Spires, in Oppenheim, in Mainz, through the length and breadth of Germany from the Alps to the North Sea. Vice President, Ms. Göring Eckhart, Bishop Stablin, dear Christian Staffa, Dear Thomas Sandel, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, these beautiful words were written by Albert Cohen in a novel, Solal, published in 1930. These are the thoughts that go through Solal's mind. I dare to make these mine tonight. When we started the initiative Churches Against Antisemitism, 
we gave a twin name to the initiative. The name in Hebrew is Shomer Achi Anochi. I am my brother's keeper. It is, of course, an echo to the story of Cain and Abel. Abel was murdered by his brother Cain. God asks Cain where his brother is. And Cain responds with a question, am I my brother's keeper? For centuries and centuries, Jews were presented as Cain, who receives the curse of having to restlessly wander on the earth. Through this Churches Against Antisemitism initiative, we would like to recognize that this story had been turned around, that Abel is the Jewish people, and that we want to commit to protect and foster Jewish life. I would like to close my intervention with the words which you can read in French in front of the old synagogue of Geneva. Because they were Jewish, six million men, women, and children were killed during the Nazi era. Innocent victims of a world heavily burdened by sins. May God remember their martyr. May God have mercy upon us, upon us all.